che non è stato un processo alla scienza, né in primo né in secondo grado. Sarebbe stato un processo alla scienza se il Tribunale in primo grado avesse ritenuto la colpa degli imputati, che erano degli scienziati, comunque degli, degli altri dirigenti e dei funzionari pubblici, e che comunque avevano espresso una uh, opinione eh, sulla uh, possibilità, probabilità di verificarsi di scosse distruttive, quindi avevano espresso una opinione scientifica, tra virgolette, dico, se il Tribunale avesse ritenuto la colpa degli imputati sulla base di una considerazione, valutazione scientifica di segno contrario. Cioè voi avete eh, detto in occasione di quella riunione eh, delle affermazioni che hanno un contenuto scientifico, queste affermazioni sono errate perché la verità scientifica è un'altra. Allora quello sarebbe stato un processo alla scienza. E io non, non potevo farlo neanche nominando un, un perito, non sono uno scienziato, no? Quindi in primo grado la colpa degli imputati, di tutti gli imputati, è stata eh, ritenuta sussistente in primis sulla base del presupposto che quella fu effettivamente una riunione della Commissione Grandi Rischi e in secondo luogo perché ciascun imputato si è presentato a quella riunione dove è stata la colpa, tacendo o non dicendo elementi che facevano parte di, del proprio bagaglio scientifico e ci sono esempi che andrebbero bene per qualunque imputato, ad esempio Barberi, per fare un esempio ormai senza, nessun, senza nessuna volontà di personalizzare, Barberi a, a, a mero titolo esemplificativo aveva fatto un rapporto, il famoso rapporto Barberi, dove aveva censito tutti gli edifici pubblici e privati di Italia in termini di vulnerabilità sismica, boschi, per dirne un altro esempio, poi basta, aveva fatto uno studio in cui aveva previsto all'Aquila, in termini di certezza, una scossa di magnitudo superiore a 6 nel ventennio che comprendeva l'anno del terremoto. Ora, io ho ritenuto, ovviamente non solo sulla base di questi due piccoli esempi, ma sulla base di uno studio che è durato, di un processo che è durato tante udienze e ha impegnato molto, che presentarsi in una riunione che è di più fatta sul posto, quindi a diretto contatto con le persone, e non dire queste cose, fosse un elemento di colpa. E in questo dobbiamo ringraziare anche Orsini che ha ricordato una frase emblematica pronunciata dal pubblico ministero nel corso della requisitoria sventolando il rapporto Barberi e rivolgendosi direttamente agli imputati disse ma se voi venite all'Aquila e questo che l'avete eh, scritto non lo dite che ci siete venuti a fare? cioè questo studio è morto è lettera morta allora venire qua io avrei ritenuto un comportamento più diligente venire qua e dire è ovvio che i terremoti non si possono prevedere, è ovvio che dal punto di vista scientifico non possiamo garantire nulla, però fate attenzione che questa è una città del 1200 e ha questo tipo di vulnerabilità. Poi certo l'epicentro può essere l'Aquila, può essere Sulmona, può essere Roma, può essere Milano, non si può sapere, però allora che l'abbiamo fatto a fare quello studio se poi non ce lo diciamo in quel contesto specifico? E così va bene, e Dolce aveva fatto uno studio sui precursori sismici, si può parlare di, di, di tanti aspetti. Quindi questo perché non è stato un processo alla scienza? È stato un processo a una condotta specifica e, e ha avuto come parametro per valutare la colpa, la diligenza o meno degli imputati, non una teoria scientifica di segno contrario, ma quello che loro, stesso, eh, loro stessi avevano scritto, il loro stesso bagaglio di conoscenze che non avevano poi esplicitato in quella, in quella riunione. Per chiarire, in secondo grado sono stati assolti quasi tutti gli imputati, ad eccezione di De Bernardinis che è stato ritenuto responsabile di quella intervista che abbiamo appena sentito, una parte l'abbiamo appena sentita, fondamentalmente perché si è negato, si è riconosciuto, si è affermato che quella non fosse più una riunione della Commissione Grandi Rischi. Era una riunione che aveva contenuti e obblighi per i partecipanti diversi 
e quindi non è stata ritenuta sussistente la colpa. Su una valutazione che io non, non commento, nel senso non sta a me, è stata pure confermata dalla Cassazione, però per fare chiarezza questo è un, un passaggio che è importante capire. Certo. certo. Io la ringrazio infinitamente per la spiegazione perché non è ascoltato come, come non era ascoltata la sua presenza qui.